안녕하세요. 이든 영어입니다. Hello. This is it in English. 재밌는 생활 영어 표현 50 표현. 문장 번호는 211번부터 260번까지입니다. 공부해 볼게요. Yeah! 준비됐으면 시작하겠습니다. When you're ready, we can dive in. Violet은 공부에 열중해서 저녁 먹는 것을 잊었다. Violet got carried away studying and forgot to eat dinner. Violet got carried away studying and forgot to eat dinner. Violet got carried away studying and forgot to eat dinner. Violet 여성의 이름이죠. 아, Violet 하면은 우리 말로는 자주색 이런 뜻도 있고. Violet got carried away. Carried away 하면은 휩쓸리다 이런 뜻이거든요. 원래 carry away 하면은 carry가 끌다죠. 여러분 이제 여행 갈때 carrier 있잖아요. carrier 어, 끄는 어, 가방이잖아요. 어, 동사로는 carry 하면은 끌다는 뜻입니다. away는 저쪽으로 어, 끌어가는 거죠. 근데 여기서 보이는 carry the way는 동사 사명에 붙은 다른 말로 하면 수동태 형태로 보이는 거예요. 그러니까 아, carry the way 하면은 끌려진 끌려진 상태라는 뜻입니다. 우리말로 하면은 여기서는 너무 기뻐서 또는 열중해서 자제력을 잃어버리다. 아, 끌렸다. 그러니까 우리말에는 넋을 잃다 또는 무아지경이 되다 또는 흥분하다 아, 이렇게 번역이 되겠습니다. 그러니까 자기 통제를 해야 되는데 그걸 못하고 끌려가 버린다는 뜻입니다. 그래서 자제력을 잃다 이렇게 이제 번역이 되는 거예요. 왜? 뭐할때 이런 현상이 생겼죠? Studying. 공부할 때. And forgot to eat dinner. 그래서 저녁 먹는 것을 잊어버렸다 정도가 되겠습니다. 너무 열중한 나머지. 음. 자, carried away. Carried away means to be so excited that one is no longer in control of one's behavior. Violet got carried away studying and forgot to eat dinner. Violet got carried away studying and forgot to eat dinner. Sophie got carried away. Sophie got carried away. Sophie got carried away. Sorry, Leo. I sort of got carried away. Sorry, Leo. I sort of got carried away. Sorry, Leo. I sort of got carried away. 여동생과 나는 성격이 극과 극입니다. My sister and I are poles apart in personality. My sister and I are poles apart in personality. My sister and I are poles apart in personality. Poles 하면은 여러 가지 뜻이 있지만 여기서는 어, 극입니다. 극. 남극과 북극 할때 극과 극이다. 완전 정반대다. 이런 뜻이 되겠습니다. Be poles apart means uh, be contradictory to or uh, be in contrast to 정도가 되겠습니다. Personality 하면 성격이죠. 그 다음에 어, apart 하면 은 떨어져 있는 이런 뜻입니다. 그러니까 내 여동생과 나는 하나의 극과 극인데 떨어져 있는 상태이다. 지극하면 그렇죠. My sister and I are poles apart in personality. Like the North Pole and the South Pole. Like the North Pole and the South Pole. Like the North Pole and the South Pole. 나는 지금 일에 파묻혀 있어요. I'm absolutely snowed under with work at the moment. I'm absolutely snowed under with work at the moment. I'm absolutely snowed under with work at the moment. Uh, be snowed under with something. 하면은 to have more work than you can deal with. To have more work than you can deal with. 감당할 수 있는 일보다 더 많은 일을 가지고 있는 그런 뜻입니다. 
absolutely 하면은 완전히 이라는 뜻이고요. snowed 하면은 동사의 사명입니다. 비동사 뒤에 나오는 이리가 붙은 꼴은 모두 동사의 사명이라고 생각하셔도 됩니다. 당하는 거예요. 눈을 덮다가 아니고 눈이 덮이다 이렇게 되겠죠. under 하면은 아래 눈 아래로 덮이는 꼴이 됩니다. 그림을 그리면 그 다음에 with work는 뭐로 덮였습니까? 일로 덮였다. 아 그리고 시간 정보 나오죠. at the moment 하면은 지금 이란 뜻이죠. 네 그렇습니다. I'm absolutely snowed under with work at the moment. I'm absolutely snowed under with work at the moment. I'm snowed under with riddles. I'm snowed under with riddles. I'm snowed under with riddles. I, no, there's no way I can get away now. I'm snowed under at work. I, no, there's no way I can get away now. I'm snowed under at work. I, no, there's no way I can get away now. I'm snowed under at work. 내일 널못 봐. 난 하루 종일 바쁠 거야. I can't see you tomorrow. I'll be tied up all day. I can't see you tomorrow. I'll be tied up all day. I can't see you tomorrow. I'll be tied up all day. Be tied up means here to be very busy so that you cannot do anything else. To be very busy so that you cannot do anything else. Be tied up 하면은 묶이다는 뜻이죠. Up은 강조입니다. 완전히 묶인 꼴이죠. 여기서는 이제 일에 묶였다. 아주 바쁘다 정도가 되겠습니다. Too bad you're all tied up tonight. Too bad you're all tied up tonight. Too bad you're all tied up tonight. It's okay. We we know you've been all tied up. It's okay. We we know you've been all tied up. It's okay. We we know you've been all tied up. I'd like to help, but I'm up to my neck in work at the moment. I'd like to help, but I'm up to my neck in work at the moment. I'd like to help, but I'm up to my neck in work at the moment. I'd like to help. I mean, I'd like to help, but I'm up to my neck. I am, I mean, I'm up to my neck. 근데 up to 하면은 어디까지입니다. up to my neck 하면은 내 목까지 존재한다. 지극하면 그렇습니다. in work 하면은 일에 있어서 at the moment는 시간 정보입니다. 지금 지금 일을 하고 있는데 내가 목까지 찼다. 내가 목까지 찼다 또는 일이 목까지 찼다. 아, 그 뜻입니다. So, be up to your neck in something means they have a lot of work and feel overwhelmed by it. 일이 너무 많아서 압도당한 느낌이다 정도가 되겠습니다. Uh, I'm up to my neck in this or... Uh, uh, I'm up to my neck in this or... Uh, uh, I'm up to my neck in this or... Uh, It'll be up to your neck and buckle bunnies in no time. It'll be up to your neck and buckle bunnies in no time. It'll be up to your neck and buckle bunnies in no time. <웃음> 그녀의 가족은 꽤 부유합니다. Her family is quite well off. Her family is quite well off. Her family is quite well off. 그녀의 가족은 is um, quite, quite. I mean, 강조입니다. Very 뜻입니다. Well off, well off. I mean, wealthy or rich. Wealthy or rich. 그 뜻이죠? My family was well off. My family was well off. 
my family was well off. Gold teeth, obviously well off. Gold teeth, obviously well off. Gold teeth, obviously well off. 우리는 가능한 한 빨리 그곳을 떠났다. We beat it as fast as we can. We beat it as fast as we can. We beat it as fast as we can. Beat it means leave or go or depart. Beat it 하면은 떠나다란 뜻입니다. 역시 informal입니다. 여기서는 우리가 최대한 빨리 떠났다 이 말이죠. Beat 하면은 때리다, 치다란 뜻이죠. 그것을 치다, 지극하면 그렇게 되는데 여기서는 informal expression입니다. 떠나다란 뜻입니다. 그러니까 we laughed as fast as we can. We laughed as fast as we can 정도가 되겠습니다. Mag는 영감을 얻기 위해 머리를 쥐어 짰다. Mag racked her brain for inspiration. Mag racked her brain for inspiration. Mag racked her brain for inspiration. Mag 하면은 여성 이름이죠. Megan. Megan의 줄임말이죠. Rack 하면은 힘을 쓰다 이런 뜻입니다. 여기서는 동사의 이형입니다. Rack, racked. Racked 이렇게 가죠. 힘을 썼었다 정도가 되겠습니다. Her brain 하니까 그녀의 머리에 힘을 썼다는 얘기죠. For inspiration 왜 썼습니까? 영감 때문에 어떤 영감을 일으키기 위해서 영감을 얻기 위해서 두뇌를 썼다, 애썼다, 힘줬다, 머리 힘줬다 이 뜻입니다. Rack one's brain. Make a great effort to think of or remember something. 어떤 것을 기억해 내려고 애쓰다 정도가 되겠습니다. Rack your brain. Rack your brain. Rack your brain. I'm racking my brain. I'm racking my brain. I'm racking my brain. 날씨에 대해 불평하지 마. 그것에 대해 우리가 할수 있는 것은 아무것도 없다. Stop beefing about the weather. There's nothing we can do about it. Stop beefing about the weather. There's nothing we can do about it. Stop beefing about the weather. There's nothing we can do about it. Beef 하면은 소고기죠. 소고기란 뜻도 있고 여기서는 이제 동사로 쓰여서 beef about 하면은 complain, complain 불평하다 이런 뜻이죠. Beef about means complain. Of course, I got nothing to beef about. Of course, I got nothing to beef about. Of course, I got nothing to beef about. Well, then stop beefing about it and make yourself adequate. Mm. Well, then stop beefing about it and make yourself adequate. Mm. Well, then stop beefing about it and make yourself adequate. Mm. She bent over backwards to help him. She bent over backwards to help him. She bent over backwards to help him. Bend over backwards means to try extremely hard to help or to please someone. 
to try extremely hard to help or to please someone. 최대한 애쓰다 또는 최선을 다해 하려하다 정도가 되겠습니다. 원래 bend 하면은 구부리다는 뜻이죠. over 하면은 이렇게 아치형을 아치형 이렇게 둥그렇게 말아서 구부려진다는 뜻이고 아, backwards 하면은 뒤로입니다. 뒤로 그림처럼 이렇게 뒤로 이렇게 등을 뒤로 말아서 구부렸다는 얘기죠. 얼마나 힘들겠어요. 애를 엄청 써야 이런 자세가 나오죠. 예, 그 그림을 그리시면 될것 같습니다. 그러니까 특별한 노력을 어, 쓰다, 특별한 애를 써다, 누군가를 이제 기쁘게 하기 위해서 정도가 되겠습니다. She bent over backwards to help them. So I bent over backwards to connect with her. So I bent over backwards to connect with her. So I bent over backwards to connect with her. I bent over backwards, keeping you out of foreclosure. I bent over backwards, keeping you out of foreclosure. I bent over backwards, keeping you out of foreclosure. Bishi Mondani Dorol Tekaji, Urinan Chojohage Kidaril Koeo. We'll be biting our nails till the jury comes back. We'll be biting our nails till the jury comes back. We'll be biting our nails till the jury comes back. We'll be biting. 우리는 깨물고 있을 거야. Our nails 하면은 우리 손톱을 Till 하면은 언제까지란 뜻이죠. The jury. Jury 하면은 배심원단입니다. Comes back 하면은 돌아올 때까지 정도가 되겠습니다. 여기서 우리가 공부할 표현은 Bite one's nail입니다. Bite one's nails. 누군가의 손톱을 깨물다 이 뜻이죠. 근데 여기서는 손톱을 직접 깨문다는 소리입니까? 예, 네, 아닙니다. 여기서는 손톱을 깨문다는 소리가 아니고 to be worried or apprehensive. to be worried or apprehensive. apprehensive 하면은 걱정되는, 불안한 그런 뜻입니다. 그래서 우리가 초조하게 기다린다 이렇게 의역이 된 것입니다. I've been biting my nails. I've been biting my nails. I've been biting my nails. 손톱을 물어 뜯지 마세요. 손톱깎이를 사용하세요. Stop biting your nails. Use clippers. Stop biting your nails. Use clippers. Stop biting your nails. Use clippers. 여기서는 말 그대로 손톱을 물어 뜯다 이런 뜻입니다. 음. 여기서는 um, bite one's nails means to chew off the ends of one's fingernails. To chew off the ends of one's fingernails. 음, 손톱 끝 부분을 잘라내다, 아, 이로 어, 끊어내다 이 뜻이죠. 음. Stop biting your nails. Use clippers. But I never bite my nails. But I never bite my nails. But I never bite my nails. 독일은 치열한 결승전 끝에 우승을 차지했다. Germany won the championship after nail biting final. Germany won the championship after a nail biting final. Germany won the championship after a nail biting final. 독일은 그 챔피언십 하면은 우승이라고 봐야 되겠죠. 우승을 했다 정도가 되고 치열한 결승전 후에 정도로 번역이 되겠습니다. A nail biting situation is a very exciting or worrying because you do not know how it will end. 그 뜻이죠. A nail biting situation is very exciting or worrying because you don't know how it'll end. 여기서는 동의어가 suspenseful. suspenseful. 원래 uh, suspense 하면은 긴장감이죠. 그러니까 여기서는 이제 짜릿짜릿한 긴장감이 넘치는 그 정도입니다. 그래서 nail biting final. 
final 하면은 결선 경기를 뜻합니다. 그래서 결선 경기가 손톱을 무릎 뜯으면서 봐야 돼요. 굉장히 긴장된다 이런 뜻입니다. Germany won the championship after a nail biting final. All the nail biting tension of I spy. All the nail biting tension of I spy. All the nail biting tension of I spy. 치과에 가기 싫지만 이를 악물고 가야겠어요. I hate going to the dentist, but I'll just have to bite the bullet. I hate going to the dentist, but I'll just have to bite the bullet. I hate going to the dentist, but I'll just have to bite the bullet. I hate 하면 나는 싫다. Uh, going 하면 가는 것입니다. 가는 것이 싫다는 이야기고 어디로 갑니까? To the dentist 하면 은 치과입니다. 이거 의사 선생님이라 해도 되는데 치과로 어, 이렇게 뭐 얘기하죠. But 하지만 I'll just have to bite 하면 은난 그냥 물어야 할것 같다. 아, 이빨로 깨물어야 될것 같다. 아, 아, bite가 물다, 깨물다 이 뜻이잖아요. The bullet 하면 은 총알입니다. 총알. 이 무슨 소리입니까 이게 치과는 가기 싫은데 총알을 물어야 할것 같다 아, 이것도 이디엄입니다 bite the bullet bite the bullet 하면은 총알을 물다 음, 이 뜻은 어, 싫은 일 또는 어려운 것을 억지로 해야 된다는 거 해야 한다 이 뜻입니다 영영어로는 to force yourself to do something unpleasant or difficult or to be brave in a difficult situation. Uh, bite the bullet 이 표현은 이제 군대를 한번 생각해 보세요. 1차 세계 대전 이렇게 옛날 전쟁할 때 음, 군인이 다치면 이제 수술을 해야 되는데 마치 약이 발달하지 않았어요. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 입에다가 뭘 물어야 되죠. 우리는 보통 수건이나 이런 걸 물잖아요. 근데 여기서는 이제 총알은 물다. 아, 그 뜻입니다. 그래서 굉장히 좀 살벌하죠. 예, 거기서 유리된 표현입니다. 그래서 치과 가는 건 싫지만 그래도 가긴 가야 돼요. 그래서 이를 악물고 아이고 가야 되겠다 정도가 되겠습니다. I'll just have to bite the bullet. I hate going to the dentist, but I'll just have to bite the bullet. I hate going to the dentist, but I'll just have to bite the bullet. I guess I'll have to bite the bullet. I guess I'll have to bite the bullet. I guess I'll have to bite the bullet. We should bite the bullet. Hire a campaign manager. We should bite the bullet. Hire a campaign manager. We should bite the bullet. Hire a campaign manager. 대부분의 서양 영화의 절정은 악당이 죽었을 때 온다. The climax of most westerns comes when the villain bites the dust. The climax of most westerns comes when the villain bites the dust. The climax of most westerns comes when the villain bites the dust. Climax 하면은 우리 말로 하면 절정이죠. So westerns, westerns 하면은 여기서는 서부 영화입니다. 대부분 서부 영화의 절정은 comes 온다는 얘기죠. 언제 옵니까? When the villain, villain 하면은 악당이죠. 악당이 먼지를 물었을 때, 네, 그 뜻이죠. 여기서는 by the dust means here to die. 죽다는 뜻입니다. 누군가의 죽음을 좀더 웃기게, 재밌게 표현한 방법입니다. 음. 이 그림을 그리면 그렇습니다. 서부 영화에서 총을 땅 쏘면 말 위에서 말 위에서 떨어지죠 사람이 그 머리부터 떨어집니다 근데 이제 흙을 꽝 쳐박잖아요 머리가 그러면 사람이 이제 입이 열려 있으니까 입 안으로 흙이 들어갑니다 그래서 이 흙을 먹다 이 뜻입니다 이 서양에서는 이, 이 dust 이 흙이 굉장히 여러 가지 의미가 있는데요 사람이 또 흙에서 왔다 이런 뜻도 있고 여러 가지 죽음과 관련되기도 하고 그렇습니다. 음, 여기서는 흙을 먹다 bite the dust means to die 
죽다는 뜻입니다. Or to be killed 그 뜻입니다. Before I bite the dust! Before I bite the dust! Before I bite the dust! Another one the dust. 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 I think our car just a bit of dust. I think our car just a bit of dust. I think 하면 내 생각에는 our car, 우리 차가 uh, just, 강조죠. 음, bit of dust, bit the dust 하면은 먼지를 먹다, 음, 흙을 먹다. 음. 여기서는 과거가 됐죠. bite, uh, bit, bitten. 동사 사명은 알고 계셔야 됩니다. 그래서 우리 차가 음, 먼지를 먹었다. 어, bite the dust. 그러면은 여기서는 어, to die or to stop working. 뭐 죽거나 또는 일을 하지 않는다. 그 자동차는 이제 일을 하지 않는다. 이렇게 가야 되겠죠. 그 차가 더 이상 작동하지 않는다. 고장 났다. 죽었다. 맛이 갔다. 음. 그래서 제가 뒤졌다. 이게 속은지 잘 모르겠네요. 어, 이거 쓰면 안 되는 말인가? 쓰면 안 되는 말이면 이거 제가 수정하겠습니다. 어떻게 수정하지? 그러니까 이런 표현을 이제 재밌게 쓰는 거예요. 영어는 이제 이렇게 표현을 사람이 죽는 것도 아, by the dust. 그 다음에 기계가 차나 기계가 고장 나는 거. 어떤 계획도 중단되거나 아, project 이런 것들도 by the dust 충분히 쓸수 있습니다. 아, 유연성 있게 사용합니다. 이 표현을. It bit the dust in the washer. It bit the dust in the washer. It bit the dust in the washer. 부모님께 친절히 대하세요. 배은망덕하게 굴지 마세요. Be kind to your parents. Don't bite the hand that feeds you. Be kind to your parents. Don't bite the hand that feeds you. Be kind to your parents. Don't bite the hand that feeds you. Be kind to your parents. 하면은 부모님께 친절하게 대하세요 이 말이고 Don't bite the hand 하면은 어, 그 손을 물지 마라 그 뜻이죠. 근데 That feeds you. That feeds you 하면은 너를 먹이는 정도가 되겠습니다. 지극하면은 이 대선 앞에 있는 핸들을 가리키는 말이고 그 손은 feed you 너를 먹인다는 뜻입니다. 음식을 먹인다는 뜻이에요. 먹인다 뜻이 아니고 <웃음> 우리 말이 이렇습니다. 너무 재밌죠. 예. 너를 먹이는 그 손을 물지 마라. 그 뜻입니다. 지극하면 This phrase means that you act badly toward the person who is helping or has helped you. 너를 돕고 있는 그 사람한테 나쁘게 행동하다. 우리 말로만 이제 배연망덕하게 행동하다. 또는 uh, when you bite the hand that feeds you, you are being unthankful, ungrateful, unappreciative. When you bite the hand that feeds you, you are being unthankful, ungrateful, unappreciative. 그렇죠? 그러니까 이게 우리 말로면은 이제 밥 주는 사람의 손을 물지 마세요. 또는 배연망덕하다, 어, 은혜를 원수로 갚다 이렇게 이제 번역이 되겠죠. 네, 그렇습니다. Be kind to your parents. Don't bite the hand that feeds you. Be kind to your parents. Don't bite the hand that feeds you. Look, don't bite the hand that feeds you. Look, don't bite the hand that feeds you. Look, don't bite the hand that feeds you. Don't aggravate the hand that feeds you, huh? Don't aggravate the hand that feeds you, huh? 
Don't aggravate the hand that feeds you, huh? 그는 집안의 골칫거리야. He is the black sheep of the family. He is the black sheep of the family. He is the black sheep of the family. 그 남자는 the black sheep 하면은 금은 양. 금은 색깔의 양이란 뜻이죠. 양이 보통 흰색이잖아요. 이게 얘만 금은색이야. 어디에서요? of the family. 그 가족에서. 아, 그렇게 됩니다. 그래서 so, 여기서 black sheep 하면은 a member of family or group who is regarded as a disgrace to it. A member of family or group who is regarded as a disgrace to it. 그 정도가 되겠습니다. 그러니까 우리말로 하면은 골칫거리 또는 말썽꾼 또는 금은 양 정도가 되겠네요. 아, 영어 성경을 보면 이 sheep 양에 대한 이야기가 굉장히 많이 나옵니다. 그리고 아, 이에 상응해서 goat, 염소도 이야기도 나와요. 음. 자세한 이야기는 나중에 기회가 되면 해보겠습니다. 음. He is the black sheep of the family. He is the black sheep of the family. So the black sheep returns. So the black sheep returns. So the black sheep returns. But every family has a black sheep. But every family has a black sheep. But every family has a black sheep. 그는 결혼에 대해 변덕이 심하다. He blows hot and cold about getting married. He blows hot and cold about getting married. He blows hot and cold about getting married. Blows 하면은 어, 불다는 뜻입니다. Hot and cold 하면은 찬 바람과 따뜻한 바람을 불다. 어, 그 정도로 직역할 수 있겠습니다. About getting married 하면은 결혼하는 것에 관해서 정도가 되겠네요. Blow hot and cold means if someone blows hot and cold, they keep changing their attitude towards something, sometimes being very enthusiastic and other times expressing no interest at all. 그러니까 어떨 때는 막 좋아서 막 기분이 좋았다가 아 좋아 좋아 했다가 또 어떨 때는 아우 관심 없어 이렇게 막 변주기 죽 걸른다고 그러죠. 그러니까 그러니까 우리 말로 하면 변덕스럽다. 변덕이 죽을 듯하다 또는 이랬다 저랬다 하다 정도가 되겠습니다. He blows hot and cold about getting married. You've been blowing hot and cold all night. You've been blowing hot and cold all night. You've been blowing hot and cold all night. 그는 제주 여행에 대해 변덕을 부리고 있다. He's been blowing hot and cold about the trip to Jeju. He's been blowing hot and cold about the trip to Jeju. He's been blowing hot and cold about the trip to Jeju. 그는 he's been blowing 하면은 불고 있는 중이다. 아, 이거 문법적인 용어로 하면 현재 완료 진행입니다. 어렵죠? 음, present perfect continuous tense. 불고 있다는 얘기죠. 바람을 후후 불고 있는데 hot and cold 뜨거운 바람과 찬 바람을 어, 같이 불고 있어요. 음, about the trip to Jeju 하면은 어, 제주로 가는 여행이죠. 그러니까 제주도 여행에 대해서 뭐 열정적으로 가고 싶다 했다가 또뭐 관심이 없다 이렇게 왔다 갔다 하는 거예요. He's been blowing hot and cold about the trip to Jeju. He's been blowing hot and cold. About the trip to Jeju, or about the trip to Jeju Island. The kid might have taken there. Skating helps me blow off steam, you know. Skating helps me blow off steam, you know. 열좀 시키기 위해서 난좀 걸어야겠어. I just need to walk to blow off steam. I just need to walk to blow off steam. I just need to walk to blow off steam. 
I just need to walk 하면은 그럴 필요가 있다 그 말이죠 그왜 그래야 되나 이유가 나옵니다 To um, blow off To blow off steam 하면은 스팀을 날려보내기 위해서 정도가 되겠습니다 스팀 하면은 수증기 또는 증기죠 그 다음에 uh, blow 불다 날려버리다 그 뜻입니다 off는 불립니다 뭔가 날려서 저쪽으로 보내버리는 거죠 blow off 내 머릿속 안에 있는 화나 흥분 이런 에너지 이런 거를 밖으로 음, 증기를 뿜어내듯이 쏟아내다 정도가 되겠습니다 그러니까 울분 열기 등을 발산하다 몸속에 꽉찬 스팀을 빼내다 아, 또는 억눌린 감정이나 스트레스를 풀다 정도가 되겠습니다 blow up steam means here to get rid of your anger excitement or energy in a way that doesn't harm anyone by doing something active blow up steam 또는 let off steam 이렇게 해서도 되겠습니다. let off steam 또는 blow off steam 둘다 가능합니다. Skating helps me blow off steam, you know? Skating helps me blow off steam, you know? Skating helps me blow off steam, you know? I just needed to let off a little steam. Okay, I just needed to let off a little steam. Okay, I just needed to let off a little steam. You want to blow off some steam? You want to blow off some steam? You want to blow off some steam? When her flight was cancelled, she blew her top. When her flight was cancelled, she blew her top. When her flight was cancelled, she blew her top. Flight 하면은 비행이죠. 항공편 이게 was cancelled 하면은 취소되었을 때 she blew. Her top 하면은 그녀의 뚜껑, 그녀의 꼭대기를 blue 하면은 터지는 거예요. 그러니까 머리가 터지다, 뚜껑이 터지다, 그러니까 노발대발하다, 뚜껑이 열리다 아, 이렇게 이제 번역이 되는 거죠. Blow one's top. 이것도 이름이에요. Blow one's top 하면은 to become extremely angry or to lose one's temper 정도가 되겠네요. 자기 통제를 잃는다 또는 뭐 엄청 화를 내다 정도가 되겠습니다. Blue는 여러분 동사는 항상 3단 변화를 아셔야 됩니다. 여기서는 불규칙 동사입니다. 일이 규칙이 아니라는 뜻이죠. 그래서 3단 변화를 한번 읽어볼게요. Blow 두 번째 Blue 세 번째 Blown 그래서 학교 다닐 때 우리가 뭐 이거 막 외웠죠. 아, blow, Blue, Blown so blow one stop 하면은 화를 내다 노발대발하다 뚜껑이 열리다 아, 같은 표현으로는 blow your top 하면 너의 머리가 열리다 그러니까 blow your lid 아, 이런 단어를 써도 됩니다 또는 stack 다 가능하죠 다 뚜껑입니다 뚜껑이 열리다 음, 우리말과 비슷하죠 자, 이런 표현은 전부 다 informal한 표현입니다 공식적인 석상에서는 이런 표현 잘 쓰진 않습니다 그러니까 informal은 친한 친구들 사이에서 우리가 이렇게 막 하는 말 그렇게 생각하시고 formal은 격식적인 자리 형식을 갖춰야 될 자리에서는 이제 formal한 표현을 쓰는 거죠 그래서 이런 뭐 blow one stop 이런 표현은 되게 웃기는 표현이에요 사실은 웃기잖아요 두공이 열리다 <웃음> she became very angry 이렇게 이제 써야 되는데 she blew her top she blew her lid, she blew her um, stack 이런 식으로 쓴단 말이죠 네, 그게 이제 포물과 인포물의 차이점을 제가 지금 음, 설명하고 있습니다 
your top. Oh, yeah? You're always blowing your top. Oh, yeah? You're always blowing your top. Oh, yeah? The car blew up as soon as it hit the wall. The car blew up as soon as it hit the wall. The car blew up as soon as it hit the wall. 여기서는 말 그대로 아, blow up 하면은 to explode 폭발하다는 뜻입니다. Blew up 하면은 폭발했었다 과거 형태가 되는 거죠. 이 형입니다. As soon as, as soon as 하면은 아마 하자마자 뭐 이렇게 번역이 되죠. 그 다음에 아, it hit the wall 하면 it, it 하면은 앞에 있는 자동차를 가리키는 말이고 hit the wall 하면은 벽을 부딪혔을 때 정도가 되겠습니다. The car blew up as soon as it hit the wall. You blew up my car. I really love that car. You blew up my car. I really love that car. You blew up my car. I really love that car. 화내서 미안해. I'm sorry. I blew up at you. I'm sorry. I blew up at you. I'm sorry. I blew up at you. 아, 여기서는 blew up 다음에 at라는 전제사가 붙었죠. 그러면 여기 뒤에 이제 대상이 나올 텐데 상대방에게 너에게 내가 blew up 했다 이 말인데 화를 내다. 그러니까 if you blow up and summon, you lose your temper and shout at them. 다시 한 번요. If you blow up and summon, you lose your temper and shout at them. 이 at이라는 전제사가 생기면 그쪽으로 화를 내다. 그러니까 뭐뭐에게 화를 내다. 그 다음에 역정을 내다. 이렇게 번역이 됩니다. 어, 열받아서 소리 질렀다. 이 말입니다. 이거 음, 상황이 그렇네요. I'm sorry. I blew up at you. I'm sorry. I blew up at you. Who am? I blew up my boss. Who am? I blew up my boss. Who am? I blew up my boss. 난 시럽이 매우 걸쭉해질 때까지 졸입니다. I boil down the syrup until it is very thick. I boil down the syrup until it is very thick. I boil down the syrup until it is very thick. Boil down. Boil 하면 끓이다입니다. 우리 집에 이제 보일러 있잖아요. 보일러. 끓이는 기계 장치가 보일러, 보일러죠. 예. 왜 자꾸 이런 얘기를 하지 제가? 자, boil down 하면은 끓여서 뭔가가 내려가는 거예요. Down이 밑으로 내려간다는 뜻입니다. The syrup, syrup은 아시죠? 그 시럽을 끓이면 이제 졸아들잖아요. 어, until 하면은 까지입니다. It's a very thick 하면은 여기서는 이제 걸쭉해지다. 아, 그 뜻이 되겠습니다. 걸쭉해질 때까지. 에, 시럽을 나는 끓입니다. Boil down means here to reduce the volume of a liquid by boiling. To reduce the volume of a liquid by boiling. 정도가 되겠습니다. 그러니까 우리 말로 하면 이제 졸아들다 또는 졸이다 정도가 되겠네요. I boil down the syrup until it is very thick. The problem boils down to one thing, lack of money. 
the problem boils down to one thing: let go money. The problem boils down to one thing: let go money. The problem 하면은 그 문제가 boils down 하면은 끓여서 내려간다. To one thing 하면은 한 가지로. 그한 가지가 뭐냐면 let go money 돈이 부족이다 이 뜻이죠. 여기서 boil down to something. Boil down to something means here. 어떤 것이 결국 뭐뭐가 되다 또는 뭐뭐로 기결되다 이런 뜻입니다. 우리가 이제 음식을 끓이면 불순물이 다 날아가잖아요, 전기로. 그리고 남아 있는 게 이제 essence, 거의 본질이죠. 그 본질만 남게 되잖아요. 그 뜻입니다. 그래서 최종적으로 남아 있는 게 요거네. 에이, 최종적으로 결론 나다 또는 뭐뭐로 결론 지어지다 이렇게 이제 번역이 되는 거예요. 영영을 한번 읽어볼게요. Boil down to something. This is a phrasal verb with boil. If a situation or a problem boils down to something, that is the main reason for it. If a situation or problem boils down to something, that is the main reason for it. The problem boils down to one thing: lack of money. It all boils down to one inevitable conclusion. It all boils down to one inevitable conclusion. Me. It all boils down to one inevitable conclusion. Your Honor, it all boils down to this. Your Honor, it all boils down to this. Your Honor, it all boils down to this. Jesus들은 탈옥했습니다. The convicts broke loose. The convicts broke loose. The convicts broke loose. The convicts broke loose. Convicts 하면은 제수자들이죠. 그 s가 붙은 꼴입니다. Convict 하면은 우리 말로 하면은 죄수라고 해야 되겠죠. 복성입니다. 그래서 convicts 이렇게 발음이 되고 아, break loose. 도주하다, 속박에서 벗어나다 이 뜻입니다. 자유의 몸이 되다 또는 도망치다 이런 뜻이 됩니다. 영영으로는 to break loose means to free oneself. To free oneself, 탈출하다, 도주하다 이 뜻입니다. 음. Loose 하면 은 느슨한 상태가 돼 있는 이라는 형용사입니다. 느슨한 이런 뜻이에요. 감옥에 있는 죄수가 창을 break, broke, 깹니다. 그 다음에 loose 하면 느슨한 상태가 되는 거예요. 몸이 이제 자유로운 상태가 된다. 아, 그렇게 그림을 그리면 될것 같습니다. 음. The convicts broke loose. 큰일 났네. The convicts broke loose. Break loose from the chains. Break loose from the chains. Break loose from the chains. Lost is in cages, the storm breaks loose. Lost is in cages, the storm breaks loose. Lost is in cages, the storm breaks loose. <목소리> 그녀는 인공호흡을 해서 그가 의식을 되찾게 했다. She administered. Artificial respiration and brought him around. She administered artificial respiration and brought him around. She administered artificial respiration and brought him around. Administer, administer. 하면은 하다는 뜻입니다. 하다. 우리 말로는 그렇게밖에 번역이 안 되겠네요. 그래서 뭐 하하다, 행하다 이렇게 번역이 되고. Artificial respiration 하면은 인공호흡입니다. 그 다음에 여기서 볼 표현이 이제 bring around. Bring around 하면은 어, 사람을 데리고 오다인데 around는 한 바퀴 뿅 돌려서 데리고 오다 이 뜻이지 않습니까? 
그러니까 사람이 이제 의식을 잃었어요. 누가 기절을 했는데 그 사람을 다시 데리고 오는 거예요. 그러니까 무의식의 세계가 저쪽에 넘어 있는데 그 사람을 데리고 다시 한 바퀴 돌, 돌아서 돌아오는 거예요. 그러니까 bring him round 하면은 누군가를 이제 의식을 되찾게 하다, 깨우다 그 뜻입니다. 음. So bring round means here to restore someone to consciousness. To restore someone to consciousness. Or wake up or rouse. Or wake up or rouse. 정도가 되겠습니다. She administered artificial respiration and brought him around. I'm doing everything I can to bring him around. I'm doing everything I can to bring him around. I'm doing everything I can to bring him around. You should start artificial respiration. You should start artificial respiration. You should start artificial respiration. 나는 그를 우리의 관점으로 설득할 수 있다고 확신합니다. I'm sure I can bring him around to our point of view. I'm sure I can bring him around to our point of view. I'm sure I can bring him around to our point of view. I'm sure 하면은 나는 확신한다. Bring around. 설득하다 이 뜻입니다. 어디로 설득합니까? To our point of view 하면은 우리의 관점. 그러니까 우리가 보는 관점, 그 생각으로 그 사람을 설득할 수 있다. 그 뜻입니다. 음. To bring around here means to persuade someone to have the same opinion as you have. To persuade someone to have the same opinion as you have. To persuade someone to have the same opinion as you have. 여기서는 uh, bring someone around to something 이런 패턴을 가지고 있죠. 뭐뭐를 설득하다 또는 회유하다. I'm sure I can bring him around to our point of view. I still think I can bring him around. I still think I can bring him around. I still think I can bring him around. 생계비를 벌려면 난 일하러 가야 합니다. I have to go to work because it brings home to bacon. I have to go to work because it brings home the bacon. I have to go to work because it brings home the bacon. I have to go to work 하면은 일하러 가야 해. 그 정도가 되겠죠? Because 하면은 이유를 이제 이야기하는 거예요. It brings home the bacon. 그것이 brings home, 집으로 가져온다. The bacon. 아, bacon을. 그 뜻이죠. 이게 무슨 말입니까? 이게. 아, 여기서는 진짜 bacon을 들고 온다는 얘기가 아니고 생계비를 벌다, 돈을 벌다, 밥벌이를 하다. 그 정도의 해석이 되겠습니다. So, bring home the bacon. This is also idiom. And informal, which means to earn the money that is needed to live. To earn the money that is needed to live. 정도가 되겠습니다. I have to go to work because it brings home the bacon. You know, working hard, bringing home the bacon. You know, working hard, bringing home the bacon. You know, working hard, bringing home the bacon. 그의 설명은 우리에게 상황의 심각성을 보여주었다. His account brought home to us the gravity of the situation. His account brought home to us the gravity of the situation. His account brought home to us the gravity of the situation. Account 하면은 설명입니다. 그 남자의 설명이 brought 하면은 bring의 과거형이죠. Home 하면은 집으로 이런 뜻이죠. To us 하면은 우리에게. 그러니까 그 남자의 설명이 집에 있는 우리로 이렇게 되겠습니다. 집에 있는 우리에게 가져다 주었다. 자, 무엇을 가져다 주었느냐? The gravity of the situation. Gravity 하면은 무게죠, 무게. 뭐 중력이라기도 하고 
of this situation 하면은 그 상황에 어떤 무게감, 중대성을 가져다 주었다. 또는 심각성을 가져다 주었다. 정도가 되겠습니다. bring home to means here. 여기서 bring home to의 의미는 아, 집으로 가져오다 이 뜻인데 어떤 사람으로 하여금 상황의 심각성을 아, 또는 상황의 중요성을 이해하도록 만들다 정도가 되겠습니다. 음. So to bring something home to someone means to hear to make them understand how important or serious it is. To make them understand how important or serious it is. 정도가 되겠습니다. His account brought home to us the gravity of the situation. His account brought home to us the gravity of the situation. Nan Kugushi o m i a n g s e l b a r o k e t a r a t a It was brought home to me very quickly what that meant. It was brought home to me very quickly what that meant. was brought home to me very quickly what that meant. 아, 여기서는 어, 수동태로 쓰였습니다. 그것이 was brought 하면 어, 가져오다가 아니고 가져옴을 당했다. 아, 이렇게 되겠죠. 어, 뒤에는 동일합니다. 아, 집으로 나에게. 영어 어소는 그렇습니다. 음. It was brought home to me very quickly 하면 은 아주 빠르게 그 다음 Uh, what they meant 하면은 그것이 meant 의미하는 what, God 이렇게 저는 번역을 합니다. 그래서 그것이 의미하는 것이 아주 빠르게 나에게 에, 집으로, 집에 있는 나에게 왔다. 이 지극하면 그랬습니다. 그래서 이건 이제 뭐뭐에게 깨닫게 하다 또는 절실히 느끼게 되다 정도가 되겠습니다. 앞 문장과의 차이점은 여기서는 이제 수동태로 어, 쓰인다는 거 그게 차이네요. It was brought home to me. It was brought home to me very quickly. 이러면은 그게 나한테 굉장히 빠르게 다가왔다. 아, 그 정도입니다. 어, 이스에 해당하는 말은 맨 뒤에 있습니다. What that meant. 그것이 의미하는 것. 이렇게 가리키는 말을 영어로 pronoun, 한국어로는 대명사라고 그러죠. 여기 이시 대명사야. 되겠습니다. 이걸 학교에서는 뭐 가주어, 진주어 이렇게 이제 깊이 들어가면 이제 머리가 복잡해지죠. 우리는 그렇게까지는 하지 않겠습니다. 영어는 그냥 직역으로 그냥 순차 해석으로 이해하고 접근하는 것이 가장 효율적이라고 생각합니다. Was brought home to me very quickly. What that meant? h a w e h e r a bury the hatchet. Bury the hatchet. Hey, you guys, bury the hatchet. Bury 하면은 묻으라 이 뜻입니다. 사람을 땅에 묻다, 물건을 땅에 묻다. Uh, the hatchet 하면은 도끼입니다. 도끼인데 약간 우리가 쓰는 도끼가 아니고 사람을 살상하기 위한 목적으로 만들어진 무기로 사용되는 도끼. 약간 작습니다. Uh, 여기서는 이제 싸움을 그만둬라 정도가 되겠습니다. Uh, bury the hatchet means here. To end a quarrel or conflict and become friendly. To end a quarrel or conflict and become friendly. 정도가 되겠습니다. 인디언들이 도끼 두고 싸우죠. 아, 그뿐만 아니라 아, 중세나 예전의 영화 보면은 도끼는 뭐 전쟁에 쓰이는 음, 물건이었죠. The hatchet. 그 무기를 묻으라 이 말은 아, 화해해라 이렇게 이제 번역이 되겠습니다. Bury the hatchet. When are you going to bury the hatchet? When are you going to bury the hatchet? When are you going to bury the hatchet? To burying the hatchet. <laughs> to burying the hatchet. <laughs> to burying the hatchet. <laughs> 그는 의도적이 아니라 실수로 당신을 무시했다. He ignored you by accident and not by design. He ignored you by accident and not by design. He ignored you by accident and not by design. Ignored 하면은 
어, 당신을 무시했다 이 말이고 by accident 하면은 실수로 and not by design 하면은 어, design 하면 설계 뭐 design 이렇게 우리가 알고 있죠 근데 여기서는 그게 아니고 고의입니다 고의 또는 의도의 뜻이 있습니다 design에 그러니까 고의로 고의가 아니었다 그 뜻입니다 by design means here intentionally or deliberately or on purpose 아, 고의로 의도적으로 이런 뜻이죠 everything is by design everything is by design everything is by design he's picking everyone by design he's picking everyone by design He's picking everyone by design. 난 무슨 수를 써서라도 그 직업을 얻을 것이다. I'll get that job by hook or by crook. I'll get that job by hook or by crook. I'll get that job by hook or by crook. I'll get that job 하면은 그 직업을 또는 그 직장을 내가 얻을 것이다. Will 하면은 의지가 있는 거예요. Hook 하면은 양치기가 쓰는 지팡이, 약간 고리가 있습니다. 그렇게 생긴 것이고, Crook도 마찬가지로 하나의 이렇게 연장입니다. 그래서 Shepherd, Shepherd가 가지고 다니는 연장이라고 볼수 있겠습니다. 음. 그러니까 이것을 가지고서라도 그 직장을 얻을 것이다. 지극하면 그런데요. Uh, by hook or by crook means here. Uh, this is also idiom. By any means possible 정도가 되겠습니다. 우리말로 하면 어떻게 해서든지 수단과 방법을 안 가리고 또는 반드시 정도로 번역이 되겠습니다. I will get that job by hook or by crook. I will get the job by hook or by crook. 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 왜 맨날 내가 대장 노릇을 하려더니 Why do you always have to call the shots? Why do you always have to call the shots? Why do you always have to call the shots? Call the shots. 여기서는 명령하다, 지휘하다의 뜻입니다. 그러니까 to give orders, 명령을 주거나 또는 to control what is done or what happens. 그 뜻입니다. Call the shots. Why do you always have to call the shots? Why do you always have to call the shots? Don't act like you forgot. I call the shots, shots, shots. Don't act like you forgot. I call the shots, shots, shots. Don't act like you forgot. I call the shots, shots, shots. I call the shots. I do what I want to do. Kid. I call the shots. I do what I want to do. Kid. I call the shots. I do what I want to do. 비용을 부담한 자가 결정권을 쥔다. He who pays the piper may call the tune. He who pays the piper may call the tune. Or one who pays the piper may call the tune. Or the man who pays the piper may call the tune. 이렇게 쓸수 있는데요. 이거는 속담입니다. Piper 하면은 피리 부는 사람을 말하는 거죠. 그래서 피리 부는 사람한테 돈을 지불하는 그 사람이 may call the tune. 노래를 지정할 수 있다. 그 뜻입니다. 그러니까 어, 피리 부는 사람은 돈 주는 사람에게 말을 따라야 되겠죠. 그러니까 돈 주는 사람이 어떤 것을 어, 통제한다. 상황을 지배하게 되어 있는 것이다. 그 뜻입니다. 
그래서 이걸 rephrase 하면은 one who pays for something controls it. one who pays for something controls it. the person who pays for something controls it. 돈을 내는 자가 그것을 통제한다. 그래서 앞에서 공부했던 uh, call the shots 와 call the tune 이 표현은 같은 표현입니다. He who pays the piper may call the tune. He who pays the piper may call the tune. Call the tune. Call the tune. Call the tune. Didn't mean we could call the tune. Didn't mean we could call the tune. Didn't mean we could call the tune. 누가 국회에서 상황을 통제하지? Who would then be calling the tune in Parliament? Who would then be calling the tune in Parliament? Who would then be calling the tune in Parliament? Who 하면 누가? Then 하면은 그러면 정도가 되겠습니다. Would be calling. 동사 구는 이렇게 묶어야 됩니다. Would be calling. 부를 것인가? 아, 그 뜻이죠. 또는 소리 칠 것인가? 이렇게 해도 되겠고요. The tune 하면은 에, 노래를 노래 곡절을 정하다 정도가 되겠습니다. In Parliament 하면은 아, 국회에서. 그러니까 국회에서 통제권을 누가 이제 질 것인가 정도가 되겠습니다. So call the shots or call the tune means here to be in control. 통제하다 뜻입니다. Or uh, to lead 하면은 uh, 지도하다, 지휘하다. Or to rule or to command 끝도 없네요. 어떤 상황을 지휘, 통제하다 정도가 되겠습니다. Who would then be calling the tune in Parliament? This music never caught on in the South. His 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 music never caught on in the South. Never. 부정이죠? Caught on. Caught on. 여기서는 catch on의 과거형입니다. Catch on 하면 은 유행하다, 인기를 얻다 정도가 되겠습니다. 그러니까 catch on means here of um, practice or fashion to become popular. Of a practice or fashion to become popular. 관습이나 패션에 있어서 인기를 얻다, 유행하다 정도가 되겠습니다. A popular 하면은 대중적이다. 그 뜻이죠. 대중적으로 되다. His music never caught on in the south. His music never caught on in the south. It never caught on. It never caught on. It never caught on. 나는 그 남자가 말하는 뜻을 알아차렸다. I caught on to what it was the guy was saying. I caught on to what it was the guy was saying. I caught on to what it was the guy was saying. Catch on to something 하면은 뭐뭐 이해하다. 뜻이 완전 달라지죠. 예, 그렇습니다. 틀을 잘 보세요. Catch on to something. Catch on to something means here. To understand what is meant or how to do something. To understand what is meant or how to do something. Caught 또는 caught 하면은 catch의 과거 형태입니다. 잡는 거예요. On to 하면은 여기까지 와야 됩니다. What까지. What은 뭔지 몰라요. 모르니까 what이죠. Uh, was 하면은 그것이 was이란 뜻이고 The guy was saying 하면은 그 남자가 말하고 있는 것이 또 was이기도 합니다. 가르키는 말이 굉장히 많죠. 전부 다 pronoun 이렇게 연결되어 있습니다. So I caught on to what he was. The guy was saying. 그 남자가 무슨 말 하는지 내가 몰랐는데 아 알겠네. 이제 알겠네. 아 이해했다. 아, 그 정도가 되겠습니다. 그러니까 이게 understand 말을 써도 되는데 
아, catch on to something 이런 표현을 쓰니까 영어가 이제 어려워진다 이 말씀입니다. 그래서 우리가 이제 이 공부를 하는 거예요. 네, 그렇습니다. I caught on to what it was the guy was saying. I caught on to what it was the guy was saying. They're caught on. They're caught on. They're caught on. 오해를 풀려면 바로 대화를 해봐. Offer to talk then and there to clear the air. Offer to talk then and there to clear the air. Offer to talk then and there to clear the air. Offer 하면은 제공하다, give 이런 느낌이 있죠. To talk 하면은 이야기하는 것, 그 행위를 뜻하는 거예요. Uh, then and there 하면은 immediately, immediately, 즉시 또는 바로 이 뜻입니다. To clear the air 하면은 공기를 청소하기 위해서 지극하면 그렇죠. 하지만 여기서는 오해를 풀다 정도의 의미가 되겠습니다. 아, 오해를 풀려면 바로 이야기하는 것을 한번 제안해봐 정도가 되겠네요. Clear the air. This is an idiom. 아, 지극하면 그 공기를 청소하다 이런 의미가 되기도 합니다. 아, 그 뜻도 있지만, literal한 미닝도 있지만 우리가 지금 공부하는 것은 idiom을 공부하는 거죠. 음. Clear the air means to get rid of bad feelings between two people or groups. 상황을 개선하다, 오해를 풀다 정도가 되겠습니다. So, to clear the air amongst us. So, to clear the air amongst us. So, to clear the air amongst us. So, I'm just gonna clear the air. Right now. I'm just gonna clear the air. Right now. I'm just gonna clear the air. Right now. 최근 카페에서 발생한 화재는 아슬아슬한 상황이었다. A recent fire in the cafe was a close call. A recent fire in the cafe was a close call. A recent fire in the cafe was a close call. A recent fire in the cafe was a close call. Recent 하면은 최근에 이런 뜻이죠. Cafe 하면은 우리가 말하는 카페입니다. Cafe 발음 조심하세요. 그 다음에 a a close 하면은 가까운이란 뜻이죠. Call 하면은 가까운 어, 부름 여기서는 어, close call 하면은 아슬아슬한 상황이란 뜻입니다. 그러니까 위기 일발, 구사 일생 정도가 되겠네요. So close call means here a narrow escape from danger or disaster. A narrow escape from danger or disaster 정도가 되겠습니다. 이 close call 동요가 Close shave or a narrow escape. 이렇게도 됩니다. 이 close call은 이 유래가 그 미식 축구나 이 스포츠 경기 할때 심판이 콜을 합니다. 이쪽 A 팀이 이게 유리한 상황이 될 수도 있고 또는 B 팀 상대 팀에게도 유리한 상황이 될 수도 있, 있고 이렇게 아주 가까운 아슬아슬한 상황 아, 거기서 유래된 표현입니다. Close call. 스포츠에서 유래된 표현들도 많습니다. 음. 그 다음에 close shave 이거는 가까운 면도잖아요 면도 shave가 우리가 면도니까 이게 왜 이렇게 됐냐면은 예전에 면도를 할때 칼이 발달되지 않았어요 그래서 면도 중에서도 굉장히 밀착해서 깎아내는 걸 close shave를 합니다 close shave 그러니까 완전히 밀어내는 거 피부에 탁 붙여서 위험하죠 예 거기서 이루어낸 표현입니다 close shave 이것도 아, narrow escape narrow escape 아슬아슬한 아, 상황을 뜻합니다. A recent fire in the cafe was a close call. Close call, close call. Close call, close call. Close call, close call. Close 
was a close call. That was a close call. That was a close call. No, on the Kunkego, Hanshiro Chedro Pule. When will you come down to earth and face reality? When will you come down to earth and face reality? When will you come down to earth and face reality? When 언제 will you 할 거니 이 말이죠. Come down 하면은 내려오다 이 뜻입니다. To earth 하면은 지구로 또는 땅으로 그 뜻이죠. And face reality 하면은 어, 현실을 직시하다 정도가 되겠습니다. Come down or come back to earth 하면은 헛된 꿈에서 깨다 이 뜻입니다. 에, 직역하면은 느낌이래요. 구름을 타고 이렇게 꿈을 꾸고 있다가 아, 현실로 내려오는 거예요. 뭐, 꿈 깨라 이 소리입니다. 음. So down to earth 하면은 현실적인 또는 실제적인 이런, 이런 의미가 있습니다. 그래서 come down to earth means here to stop behaving or living in a way that is not practical. To stop behaving or living in a way that is not practical. 정도가 되겠습니다. 현실적이지 않는 그런 삶과 행동을 중단하다 정도가 되겠습니다. 우리말로 번역하면 헛된 꿈에서 깨다, 현실로 돌아오다, 재정신이 들다 이렇게 다양하게 번역이 될수 있겠죠. 성경에 보면 실제로 어, 구름을 타고 내려오는 어, 생명체들이 나옵니다. 제네시스에 보면 은 아, 창세기에 보면 그런 얘기가 나와요. 천사가 어, 제네시스 6장 4절에 보시면 제 기억으로 제네시스 uh, chapter 6 verse 4 한번 참조해 보세요. 거기 보면은 천사가 땅으로 내려옵니다. 그래서 땅에 있는 여자들을 부인으로 만들어요. 그런 이야기도 나와요. 음, 정말 무협지 같은 이야기인데 정말 재밌습니다. 약간 이야기가 셌네요. When will you come down to earth and face reality? When will you come down to earth and face reality? 정신 좀 차려라. You see, the aliens come down to earth in the raindrops. You see, the aliens come down to earth in the raindrops. You see, the aliens come down to earth in the raindrops. You see, the aliens come down to earth in the raindrops. That mark won't come off. 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 그 마크 또는 흔적, 얼룩이 uh, won't 하면은 will not 에 uh, contraction, uh, 줄임말이고요. Come off 하면은 여기서는 to be able to be removed. To be able to be removed. 제거되다, 아, 제거될 수 있다, 지워질 수 있다 그 뜻입니다. Off의 분리의 의미가 있습니다. 떨어져 나가다, 떨어져 나가다 이런 의미가 녹아 있습니다. That mark won't come off. That mark won't come off. It won't come off. It won't come off. It won't come off. Why won't this wing come off? Why won't this wing come off? Why won't this wing come off? A button had to come off my coat. A button had to come off my coat. 
A button had to come off my coat. A button had to come off my coat. A button, button, button. 하면은 버튼이죠. 그다음에 Uh, had it come off 하면은 uh, 여기서는 코트에서 떨어졌다 정도가 되겠네요. Come off something 여기서는 형태가 그렇죠. 여기 come off something means here to become separated from something. To become separated from something 정도가 되겠습니다. A button had to come off my coat. A button had to come off my coat. It's coming off. 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 나는 그들이 토론에서 아주 잘했다고 생각했다. I thought they came off very well in the debate. I thought they came off very well in the debate. I thought they came off very well in the debate. I thought 하면은 나는 생각한다. 그 다음에 they came off very well 하면은 they were successful 정도가 되겠습니다. 그러니까 성공적이었다 이 뜻입니다. Uh, in the debate 하면은 토론에서. 그 토론 석상에서 그들이 성공을 했다. 아주 잘했다. 아, 그 뜻이죠. 그렇게 나는 생각한다 이 말인데 여기서 come off well. come off well 하면은 잘 튀어서 나온다는 뜻이에요. 그러니까 come은 오는 것이고 off는 불린데 또는 강조가 될 수도 있습니다. well 하면은 잘 이런 뜻이죠. 만 반대로 말하면 badly 나쁘게 하면은 잘 못한다. 아, 성공적이지 않다 이렇게 또 번역이 됩니다. 그 다음에 in something 하면은 어디 어디에 있어서 아, 그렇게 됩니다. 그래서 어떤 것에 있어서 성공적이다 할때 to come off well in something. 비성공적이다. 그러면 to come off badly in something 정도가 되겠습니다. This expression is British English and informal. To come off well or badly in something means here to be successful or not successful in a fight, contest, etc. 정도가 되겠습니다. I thought they came off very well in the debate. Wow. You come off very well? You come out very well. You come out very well. Roma 여행은 성공한 적이 있습니까? Did the trip to Rome ever come off? Did the trip to Rome ever come off? Did the trip to Rome ever come off? The trip 하면은 여행이죠. 그 여행입니다. 한정했네요. 그 다음에 to Rome. 어, 로마를 Rome 이렇게 발음합니다. 그 다음에 come off 여기서 별 편이죠. 여기서 come off 의미는 uh, to take place or to happen. to take place or to happen. 일어나다, 발생하다. 아, 그 뜻입니다. 그러니까 그 여행이 실제로 일어났느냐, 실제로 발생했느냐 그 의미입니다. 우리 말로 하면 로마로 간다고 했던 그 여행 있잖아. 그거 성공해서 어, 간 거야? 갔던 거야? 일어났어? 정도가 되는 것입니다. 음. Did the trip to Rome ever come off? Did the trip to Rome ever happen? Did the trip to Rome ever take place? 정도가 되겠죠. Did the trip to Rome ever come off? 따라하고 계시죠? Did the trip to Rome ever come off? You ever been to Rome? Yes. Many years ago. You ever been to Rome? Yes. Many years ago. You ever been to Rome? Yes. Many years ago. I tried telling a few jokes, but they didn't come off. I tried telling a few jokes, but they didn't come off. I tried telling a few jokes, but they didn't come off. No one laughed.
I tried 하면은 나는 시도했다, 노력했다, 애썼다. 아, 뜻이죠? 그 다음에 telling a few jokes 하면은 몇 가지 농담을 하는 것을 정도가 되겠습니다. But 하지만 they didn't come off. 이때 they는 사람이 아니고 앞에 있는 농담을 받는 말입니다. 그러니까 그 농담들이 didn't come off. 나오지 않았다. 이렇게 분리돼서 뭔가 나와야 되는데 안 터졌네. 에, 성공적이지 않았다. 아, 그렇게 됩니다. 그 말은 no one laughed. 아무도 웃지 않았다. 아, 그 뜻이 되겠죠. 자, 이 의미는 to happen as planned or to succeed. to happen as planned or to succeed 정도가 되겠습니다. 계획대로 일어나다. 예상한 대로 발생하다. 성공하다. 정도의 의미가 되겠습니다. I tried telling a few jokes but they didn't come off. 여러분 따라해 보세요. I tried telling a few jokes but they didn't come off. No one laughed. You didn't come off so good. You didn't come off so good. You didn't come off so good. 그는 현기증 때문에 그 태블릿 알약을 끊었다. He's come off the tablets because they were making him dizzy. He's come off the tablets because they were making him dizzy. He's come off the tablets because they were making him dizzy. He's come off the tablets. Tablets 하면은 알약입니다. 복수 형태로 쓰였습니다. Uh, come off 하면은 여기서는 알약에서 분리돼서 왔다 이 말인데 알약을 끊었다 약을 끊었다 이 뜻입니다 Because uh, they were making him dizzy The they는 앞에 있는 tablets를 받는 말이죠 그 다음에 were making him dizzy 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 하면은 어지러운 이란 뜻이죠 그를 어지럽게 만들기 때문에 그 약을 이제 중단했다. 약 복용을 중단했다. 정도가 되겠습니다. So, if you come off medicine or drugs, you stop using them. 다시, if you come off medicine or drugs, you stop using them. 그렇게 되는 겁니다. 약이나 약물을 이제 come off 한다는 뜻은 그 사용을 이제 중단한다는 뜻입니다. 음. 그러니까 come off something means here to stop taking medicine, a drug, alcohol, etc. To stop taking medicine, a drug, alcohol, etc. 정도가 되겠네요. He's come off the tablets because they were making him dizzy. He's come off the tablets because they were making him dizzy. I don't know if it's just me coming off of the drugs or if... I don't know if it's just me coming off of the drugs or if I don't know if it's just me coming off of the drugs or if Kuga u r i e t o n g e h a r e n g a t r a m p o t a It came off like he was trying to control us. It came off like he was trying to control us. It came off like he was trying to control us. It came off like he was trying to control us. It 하면은 그것이죠. Uh, came off 하면은 여기서도 came을 이제 오다라고 제가 설명을 할게요. Um, off 하면은 이제 이렇게 나오는 거예요. 분리돼서 나온다는 얘기죠. 원래 있던 곳에서 가만히 있으면 되는데 이게 밖으로 나오면 off, 분리가 되는 거예요. Came off 하면은 여기서는 어떤 인상을 주다 이런 뜻이 되겠습니다. Like 하면은 뭐뭐처럼이란 뜻이죠. 어, 다른 말로 하면 이제 as 이렇게 써도 되겠습니다. So came off like 하면은 뭐뭐처럼 나온다는 뜻이에요. 그러니까 인상을 준다는 뜻입니다. 그 내용이 뭐냐면 그 이시 가르키는 내용이 뒤에 나오는 내용입니다. He was trying to control us. He was trying to control us. 하면은 그가 우리를 control 통제하려고 하는 것처럼 보인다 그 뜻입니다. So to come off as something means here. To give a particular impression 정도가 되겠습니다. 어떤 특정한 인상을 주다, 어떤 느낌 같이 보여 아, 정도가 되겠네요. 그러니까 이게 이제 순차적으로 읽으면서 여러분이 이게 느껴야 돼요. 여러분 읽으면서 그러니까 it came off like um, 이렇게 하는 거예요. 그냥 it came off as um, 이렇게 가는 거예요. 
you are trying to control us 하면은 아 그렇게 하는 것처럼 인상을 주는 거구나 하는 것처럼 나왔구나 아, 이렇게 되겠습니다. 그가 우리를 통제하는다는 사실이 came off 나왔구나 나왔다 야 인상이 나왔다 야 그런 느낌이다. 음. <웃음> 오늘도 좋은 하루 되세요. 다음 시간에 만날게요. Happy Saturday. Bye. Thank you.